உதாரணம் இரண்டு உடன் காசுக்கு ரூபா இருபத்தையாயிரம் ஆக உள்ள ஒரு தொலைக்காட்சி ஒன்றை தொடக்கத்தில் ரூபா ஏழாயிரத்தையும் மீதியை ஓர் ஆண்டில் சமனான மாத தவணை தொகைகளின் மூலம் செலுத்தி பெறலாம் கடனுக்காக குறைந்து செல்லும் மீதி முறையில் பதினெட்டு சதவீதம் செலுத்த வேண்டிய ஆண்டு வட்டி அறவிடப்படும் எனின் ஒரு மாத தவணை தொகை அப்போ இதில் உங்களுக்கு தெரியும் தொலைக்காட்சி பட்டியல உண்மையான பெறுமதி இருபத்தையாயிரம் இவர் என்ன செய்கிறார் முற்பணமாக ஏழாயிரம் செலுத்துகிறார் மிகுதியாக செலுத்த வேண்டியிருக்கிற அந்த காசு அவர் என்ன செய்ய போகிறார் சொன்னால் பதினெட்டு சதவீதம் பதினெட்டு சதவீதப்படி ஒரு ஆண்டில் குறைந்து பதினெட்டு சதவீதப்படி செலுத்தி முடிக்க போகிறார் இதில் பாருங்க முதலா பாப்பம் தொலைக்காட்சி பட்டியல பெறுமதி ரூபாய் இருபத்தையாயிரம் முதலில் செலுத்த வேண்டிய பணம் வந்து ஏழாயிரம் செலுத்துவதற்குள்ள கடன் பணம் வந்து இருபத்தி ஐயாயிரத்துல இருந்து ஏழாயிரத்தை கழிச்சா இவர் மிகுதியா செலுத்த வேண்டியிருக்கிற கடன் பணம் வந்து பதினெட்டாயிரம் உடனே சரி என்று பாருங்க தொலைக்காட்சி பட்டியின் பெறுமதி வந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் ஆரம்பத்தில் இவர் என்ன செய்கிறார் ஏழாயிரம் ரூபா காசு செலுத்திட்டார் மிகுதியை தான் மாசம் மாசம் செலுத்த போகிறார் அதான் கடன் பணம் என்று சொல்லுவோம் செலுத்த வேண்டியிருக்க காசுக்கு தான் கடன் பணம் என்று சொல்லுவோம் ஆக இருபத்தையாயிரத்திலிருந்து ஏழாயிரத்தை கழிப்போம் மிகுதியாக செலுத்த வேண்டியிருக்க காசு வந்து ரூபா பதினெட்டாயிரம் ரைட் இப்போ இவர் என்ன செய்ய போகிறார்ன்னு சொன்னால் இந்த பதினெட்டாயிரம் ரூபா காசை பன்னெண்டு மாதத்தில் செலுத்தி முடிக்க போகிறார் மீதியை வந்து ஓர் ஆண்டில் தான் இவர் செலுத்தி முடிக்க போகிறார் ஓர் ஆண்டில் சமனான மாத தவணைகளில் செலுத்த போகிறார் அப்போ ஓர் ஆண்டில் வந்து எத்தனை மாதம் இருக்குன்னு கேட்டால் பன்னெண்டு மாதம் அப்போ இந்த பதினெட்டாயிரம் ரூபா பணத்தை இவர் என்ன செய்ய போகிறார்னா பன்னெண்டு மாதங்களில் செலுத்தி முடிக்க போகிறார் இந்த பதினெட்டாயிரம் பணத்தை இவர் என்ன செய்ய போகிறான்னு சொன்னால் பன்னிரண்டு மாதங்களில் செலுத்தி முடிக்க போகிறார் இப்போ ஒரு மாதத்துக்குரிய கடன் பகுதிக்கான இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கடனாக வாங்கின கா அதாவது கடனாக செலுத்த வேண்டியிருக்கிற காசு பதினெட்டாயிரம் இந்த காசை பன்னெண்டு மாதத்தில் செலுத்தணும் வேண்டாம் ஒரு மாத கடன் பணக்கான பதினெட்டாயிரத்தை பன்னெண்டால் பிரிப்பம் ஒரு மாதத்துக்கு செலுத்த வேண்டிய கடன் பணம் வட்டி இல்லாமல் இவர் ஒவ்வொரு மாதமும் எவ்வளோ செலுத்தணும் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா சார் ரெண்டு பாருங்கள் அதாவது கடன் பணத்தை மாதங்களோட எண்ணிக்கையால் வகுத்தா எங்களுக்கு ஒரு மாத கடன் பணம் வரும் இப்போ பதினெட்டாயிரத்தை பன்னெண்டு மாதத்தை கொடுக்கணும் என்றால் ஒரு மாதத்துக்குரிய கடன் கடன்பான பதினெட்டாயிரத்தை பன்னெண்டால் வகுப்பம் ஆகவே அது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு சமனாக காணப்படும் அடுத்த ஒரு மாதத்துக்குரிய வட்டி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மாத கடன் பணம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருட வட்டி சதவீதம் பதினெட்டு வருட வட்டி சதவீதம் பதினெட்டு அப்போ ஒரு மாத கடன் பணம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருட வட்டி சதவீதம் பதினெட்டு அப்படின்னா நூறு ரூபாய்க்கு வருஷத்துக்கு பதினெட்டு ரூபா வட்டியாக செலுத்தணும் நாங்கள் காண்டது ஒரு மாதத்துக்குரியது ஆகவே வருஷத்தை மாதத்து மாதம் பன்னெண்டால் பிரிக்கணும் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பூச்சியம் இந்த ரெண்டு பூச்சியத்தை நாங்கள் வெட்டலாம் இந்த பதினெட்டையும் பதி பன்னெண்டையும் நாங்கள் ஆறால் வகுக்கலாம் இது ஆறால் பார்த்தா ரெண்டு முறையாக இருக்கும் இது ஆறால் பார்த்தா மூன்று முறையாக இருக்கும் அதே மாதிரி இவ்வளத்தை நாங்கள் சுருக்கிற நேரம் உங்களுக்கு இறுதியாக வரக்கூடிய விட வந்து யாருக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் ஒரு மாத அழகக்கூடிய வட்டி யாருக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஐம்பசத்துக்கு சமனாக காணப்படும் ஒரு மாத அழகக்கூடிய வட்டி அதாவது ஒரு மாதத்துக்குரிய வட்டி ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஐம்பசத்துக்கு சமனாக காணப்படும் ரைட் அடுத்த பார்ப்போம் வட்டி செலுத்த வேண்டிய மாத அழகுகளின் எண்ணிக்கை இல்லை வட்டி செலுத்த வேண்டிய மாத அழகுகளின் எண்ணிக்கை நான் சொன்னால் என் தர என் சக ஒன்றின்கள் ரெண்டு பன்னிரெண்டு மாதம் என்றபடியா பன்னெண்டு பன்னிரெண்டுக்கு அடுத்த இலக்கம் பதிமூன்று கீழே ரெண்டு பன்னிரெண்டை நாங்கள் ரெண்டால் வகுத்த ஆறு தர பதிமூன்று ஆகவே வட்டி செலுத்த வேண்டிய மொத்த மாதங்கள் எண்ணிக்கை மாத அழகுகள் எண்ணிக்கை வந்து எழுபத்தெட்டுக்கு சமனாக காணப்படும் அப்போ நாங்கள் மாத அழகுக்கான என் தர என் சக ஒன்றின் கீழ் ரெண்டு பன்னெண்டு பன்னெண்டுக்கு அடுத்த இலக்கம் பதிமூன்று ரெண்டால் வகுப்பம் பன்னெண்டை ரெண்டால் பிரித்து ஆறு தர பதிமூன்று வட்டி செலுத்த வேண்டிய மாத அழகுகள் எண்ணிக்கை வந்து எழுபத்தெட்டு இனி மொத்த வட்டி காணப்புறம் மொத்த வட்டி காண்டத்துக்கு உங்களுக்கு சமன்பாடு ஒரு மாத வட்டியை மாத அலகுகள் எண்ணிக்கையால் பெருக்கணும் அப்போ ஒரு மாத வட்டி ஏற்கனவே நான் கண்டிருக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஐம்பசம் மாத அலகுகள் எண்ணிக்கை எழுபத்தெட்டு ஆகிய வட்டி செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஐம்பசத்தை எழுபத்தெட்டால் பிரிக்கணும் வேண்டாம் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி ரூபாய் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு அடுத்து நாங்கள் பார்க்கணும் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் நீங்கள் கடனாக செலுத்த வேண்டியிருக்க கணம் வந்து பதினெட்டாயிரம் அதுக்குரிய வட்டி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஆக நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் அவ்வளவா இருக்கும் என்ற
பத்தொன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சை வந்து எதிரால் பிரிக்கணும் பன்னெண்டால் வகுப்பம் அதை வகுத்த அவங்களுக்கு வர விட ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தாறு தசம் ரெண்டு அஞ்சுக்கு சமனாக இருக்கு இப்போ ஒரு மாத தவணை தொகைக்குரிய பணம் வந்து ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தாறு தசம் ரெண்டு அஞ்சு ஒவ்வொரு மாதம் வட்டியோடு சேர்த்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு தசம் ரெண்டு அஞ்சு ரூபாய் மாதம் மாதம் செலுத்த வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்த கணக்கு செய்கிற நேரம் இந்த உதாரணத்தை பாருங்கள் முதலாவது தொலைக்காட்சியில் பெறுமதி இருபத்தையாயிரம் முதல்ல நாங்கள் செலுத்தினது ஏழாயிரம் கடன் பணம் காண இருபத்தையாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரத்தை கழிக்கிறோம் பதினெட்டாயிரம் ஒரு வருஷம் வேண்டாம் பன்னெண்டு மாதம் ஒரு மாத கடன் பணம் காண அந்த பதினெட்டாயிரம் பணத்தை நாங்கள் பன்னெண்டால் பிரிக்கணும் ஒரு மாதம் வட்டி இல்லாமல் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா செலுத்தணும் ஒரு மாதத்துக்குரிய வட்டி காண ஒரு மாத கடன் பணம் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷ வட்டி சதவீதம் நூறுக்கு பதினெட்டு அப்போ ஒரு மாதம் காண ஒன்றிங்கில் பன்னெண்டு ஏன்னா இது வருஷத்தில் இருக்கிறது மாதத்துக்கு மாதம் பன்னெண்டால் பிரிக்கணும் ஒரு மாதத்துக்குரிய வட்டி வந்து ரூபாய் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் அம்பசம் அடுத்தது மொத்த வட்டி காண்டத்துக்கு மாதலர்கள் எண்ணிக்கை காண எண் தர எண் சக ஒன்றின்கள் ரெண்டு பன்னெண்டு தர பதிமூன்றுங்கள் ரெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரம் பிச்சு ஆறு ஆறு தர பதிமூன்று எழுபத்தெட்டு ஆகவே செலுத்த வேண்டிய மாத அலர்கள் எண்ணிக்கை வந்து எழுபத்தெட்டு மொத்த வட்டி காண ஒரு மாத வட்டியை மாத அலர்கள் எண்ணிக்கையால் பிரிக்கணும் இருபத்தி ரெண்டு ரூபா அம்பசத்தை நாங்கள் எழுபத்தி எட்டால் பிரிக்கினா செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் காண கடன் பணம் சக மொத்த வட்டி கடன் பணம் பதினெட்டாயிரம் மொத்த வட்டி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு செலுத்த வேண்டிய மொத்த பணம் பத்தொன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஒரு தவணை தொகை காண பத்தொன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு பன்னெண்டால் வகுப்பம் ஆகவே ஒரு தவணை அவர் செலுத்த வேண்டிய காசு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தாறு தசம் ரெண்டு அஞ்சாக இருக்கு இதுதான் உங்களுக்கு முதலாவது வகையான வினா அந்த முதலாவது வகையான வினாவில் வட்டி சதவீதம் தரப்பட்டு ஒரு தவணை தொகை கேட்பாங்க